ఈఓటీ వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్షను ఎక్కువ మంది కష్టంగా ఫీల్ అవుతుంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే పెన్షన్ కు సంబంధించిన సమస్యలు ఇందులో ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అయితే ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనం వీటిని ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈ పెన్షన్ సమస్యలనే మనం స్కోరింగ్ టాపిక్ గా మనం మార్చుకోవచ్చు అయితే ఈ రోజు మనం ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనే అంశానికి సంబంధించి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి మనం ఎటువంటి టిప్స్ పాటించినట్లయితే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చో చూద్దాం ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందాలంటే ఉండవలసిన ఎలిజిబిలిటీ గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం ఉద్యోగి ఏడు సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసి ఉండాలి ఈ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది ఉద్యోగి మరణానంతరం అతని యొక్క డిపెండెంట్స్ కు ఇచ్చేటువంటి పెన్షను ఇది గరిష్టంగా ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అయితే ఆ ఉద్యోగి అరవై ఐదవ సంవత్సరం వచ్చేంత వరకు మాత్రమే ఈ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ను వాళ్ళ యొక్క డిపెండెంట్స్ కు ఇస్తారు ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి సర్వీస్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ అతని యొక్క అరవై మూడవ ఏట మరణించినట్లయితే అతని యొక్క డిపెండెంట్స్ కు రెండు సంవత్సరాల వరకు అంటే అరవై ఐదవ సంవత్సరం వరకు మాత్రమే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ను శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా సర్వీస్ పెన్షన్ కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా మాత్రమే ఉండాలి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలంటే రెండు ఫార్ములాలు మనం గుర్తుంచుకోవాలి సర్వీస్ పెన్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఇన్ టు క్వాలిఫైంగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించేటప్పుడు ముఖ్యంగా మూడు విషయాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి మొదటిది ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అయిన తరువాత సర్వీస్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ మరణించాడా లేదా రెండవది ఉద్యోగి పూర్తి సర్వీసు కంప్లీట్ చేసుకొని అంటే మ్యాక్సిమం సర్వీసు కంప్లీట్ చేసుకొని సర్వీస్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ మరణించాడా లేదా మూడవది ఉద్యోగి సర్వీస్లో ఉండగా మరణించాడా అన్న మూడు అంశాలను మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఉద్యోగి రిటైర్ అయ్యి సర్వీస్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ మరణించినట్లయితే మనం ముందుగా సర్వీస్ పెన్షన్ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ను మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సర్వీస్ పెన్షన్కు తక్కువ లేదా సమానంగా మాత్రమే ఉండాలి ఒకవేళ ఉద్యోగి గరిష్ట సర్వీసు పూర్తి చేసుకొని మరణించిన లేకపోతే సర్వీసులో ఉండగా మరణించిన మనం సర్వీస్ పెన్షన్ మీద ఆధారపడకుండానే డైరెక్ట్గా ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఏసీటీఓ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ అనివేషన్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విత్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి సూపర్ అనివేషన్ పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే ముప్పై సంవత్సరాల సర్వీసును కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతనికి మరొక ఐదు సంవత్సరాల వెయిటేజ్ అనేది యాడ్ చేయబడుతుంది అంటే మొత్తం సర్వీసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా పరిగణించబడుతుంది అయితే సర్వీస్ అనేది గరిష్ట సర్వీసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలకు మించకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఉద్యోగి యొక్క మనం సర్వీసును ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా ట్రీట్ చేస్తాం అలాగే లాస్ట్ బేసిక్ పే వచ్చేసరికి డెబ్బై ఐదు వేల ఒక వంద ఇచ్చాడు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఉద్యోగి మ్యాక్సిమం సర్వీస్ కానీ పూర్తి చేసుకుని ఉన్నట్లయితే అతనికి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అంటే అతను మరణించిన తర్వాత ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించేటప్పుడు సర్వీస్ పెన్షన్ పై ఆధారపడకుండా డైరెక్ట్గా ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించవచ్చు అంటే లాస్ట్ డ్రోన్ బేసిక్ పే ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే డెబ్బై ఐదు వేల ఒక వంద ఇంటూ యాభై బై హండ్రెడ్ దీనిని మనం సింపుల్ఫై చేసినట్లయితే ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఇంకా మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పేలో సగం అంటే డెబ్బై ఐదు వేల ఒక వందలో సగం ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు అవుతుంది సెకండ్ ప్రాబ్లం కె రాణి టీచర్ రిటైర్డ్ వాలంటీర్లీ ఫ్రమ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల సర్వీసు పూర్తి చేసింది అంటే మ్యాక్సిమం సర్వీసు పూర్తి చేసింది కాబట్టి ఈ సమస్యలో మనం ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించాలి అంటే సర్వీస్ పెన్షన్ పై ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ లాస్ట్ డ్రోన్ బేసిక్ పే డెబ్బై మూడు వేల రెండు వందలు ఆధారంగా 
మనం డైరెక్ట్ గా ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లెక్కించవచ్చు ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే డెబ్బై మూడు వేల రెండు వందలు ఇంటూ యాభై బై వంద దీనిని మనం సింపులిఫై చేసినట్లయితే ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల రూపాయలు వస్తుంది అంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ సుపీరియర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఎక్స్పైర్డ్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండర్ ఏపీ రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ అండ్ అపాయింటెడ్ ప్రయర్ టు సిపిఎస్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఒక ఉద్యోగి యొక్క డిపెండెంట్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందాలి అంటే ఆ ఉద్యోగి కనీసం ఏడు సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకుని మరణించి ఉండాలి ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి ఎనిమిది సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే సిపిఎస్ విధానానికి అంటే ముందుగానే అపాయింట్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతను యొక్క డిపెండెంట్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందడానికి ఎటువంటి అంతరాయం కూడా లేదు మనం ఇంతకు ముందు కొన్ని నియమాలు చెప్పుకున్నాం అందులో ఒక నియమం చెప్పాం ఏమంటే ఒక ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండగా ఎక్స్పైర్ అయినట్లయితే అతని యొక్క ఫ్యామిలీకి అంటే డిపెండెంట్స్కి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సర్వీస్ పెన్షన్ అసలు లెక్కించకుండా అని మనం డైరెక్ట్గా ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ను లెక్కించవచ్చు అని కాబట్టి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే నలభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు ఇంటూ యాభై బై వంద దీనిని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల రూపాయలు ప్రాబ్లం ఎన్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పైర్డ్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పొందడానికి అవసరమైన మినిమం సర్వీస్ ఏడు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగానే సర్వీస్ కలిగి ఉన్నాడు అలాగే సర్వీసులో ఉండగా మరణించాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా సర్వీస్ పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండానే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించవచ్చు ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే నలభై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఇంటూ యాభై బై వంద దీన్ని మనం సూక్ష్మీకరణ చేసినట్లయితే ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలని వస్తుంది ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం శ్రీ కె రామయ్య ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ అనిమేషన్ పెన్షన్ విత్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నైన్ మంత్స్ ట్వంటీ డేస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి యొక్క క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీసు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల ఇరవై రోజులని ఇచ్చారు అయితే తొమ్మిది నెలల కంటే ఎక్కువగా సర్వీస్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఒక సంవత్సరంగా పరిగణిస్తాం అంటే ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ పదిహేను సంవత్సరాలు అలాగే సర్వీస్ వేటేజ్ ఐదు సంవత్సరాలు వర్తిస్తుంది కాబట్టి మొత్తం ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అవుతుంది అయితే ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి గరిష్ట సర్వీసు పూర్తి చేసుకొని లేడు అలాగే సర్వీసులో ఉండగా మరణించలేదు అంటే సర్వీస్ పెన్షన్ తీసుకుంటూ మరణించాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లెక్కించాలంటే తప్పకుండా సర్వీస్ పెన్షన్ లెక్కించిన తర్వాత మాత్రమే లెక్కించాల్సి ఉంటుంది సో సర్వీస్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందలు ఇంటూ ఇరవై బై అరవై ఆరు మనం దీన్ని సింపుల్ఫై చేసినట్లయితే ఏడు వేల మూడు వందల అరవై మూడు పాయింట్ ఆరు మూడు రూపాయలు అని వస్తుంది మనం దీన్ని తర్వాత రూపాయలు సవరించుకున్నట్లయితే ఏడు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు అని వస్తుంది ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లెక్కిస్తే పన్నెండు వేల నూట యాభై రూపాయలు వస్తుంది అయితే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఎప్పుడూ కూడా సర్వీస్ పెన్షన్ కంటే సమానం లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు ఏడు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది ప్రాబ్లం శ్రీమతి కె రమాదేవి రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ వాలంటరీ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ హెర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ సర్వీస్ ఈజ్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ సూపర్ అనివేషన్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఆన్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న వ్యక్తికి మనం సర్వీస్ వెయిటేజ్ను కలిపేటప్పుడు సూపర్ అనివేషన్ పొందడానికి అవసరమైన సర్వీసు అది కూడా గరిష్టంగా ఐదు
ఈ సమస్యలో సర్వీస్ పెన్షన్ మనం లెక్కించినట్లయితే ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు వస్తుంది అలాగే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించినట్లయితే తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు వస్తుంది అయితే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఎప్పుడూ కూడా సర్వీస్ పెన్షన్ కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ సమస్యకు సమాధానం ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ రిటైర్డ్ ఆన్ ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ ద్వారా రిటైర్మెంట్ అయ్యాడు కాబట్టి అతనికి సర్వీస్ వెయిటేజ్ అనేది యాడ్ చేయటం జరగదు అంటే క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అవుతుంది అదేవిధంగా ఉద్యోగి గరిష్ట సర్వీసు పూర్తి చేసుకోలేదు అలాగే సర్వీసులో ఉండగా మరణించలేదు కాబట్టి మనం ముందుగా సర్వీస్ పెన్షన్ తప్పనిసరిగా లెక్కించాలి ఆ తర్వాత ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించాలి సర్వీస్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ బ్రౌన్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే నలభై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై ఇంటూ ఇరవై రెండు బై అరవై ఆరు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పదమూడు పాయింట్ మూడు మూడు దీన్ని మనం తర్వాత రూపాయికి సవరించుకుంటాం కాబట్టి పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పద్నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది అదేవిధంగా ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మనం లెక్కించినట్లయితే లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు వస్తుంది అయితే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఎప్పుడూ కూడా సర్వీస్ పెన్షన్ కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ సమస్యలో ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పద్నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది